ฮลิโคแบคเตอร์พาราลาเนี่ยนะครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เราพบในกระเพาะอาหารของมนุษย์เราซึ่งเป็นแบคทีเรียที่แปลกโดยปกติเนี่ยในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมีภาวะเป็นกรดสูงซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมักจะโดนกรดในกระเพาะทำลายไปแต่แบคทีเรียตัวเนี้ยเป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างเยื่อเมือกมาคุ้มตัวมันป้องกันการทำลายของกรดคำถามต่อไปคือถ้าการมีแบคทีเรียตัวเนี้ยในกระเพาะอาหารมันมีปัญหาอะไรเราพบว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีความสัมพันธ์ร่วมกับการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารแบคทีเรียตัวนี้นะครับเราไม่พบในอาหารที่เราทานแล้วก็ไม่พบในน้ำที่เราดื่มเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเป็นแบคทีเรียที่แปลกเราสามารถติดต่อแบคทีเรียตัวนี้ได้จากการติดต่อจากคนสู่คนนะครับเช่นอาจจะเกิดจากการใช้ช้อนกลางร่วมกันอาจจะเกิดจากการจูการหอมหรือการคุกคีใกล้ชิดในครอบครัวเชื้อตัวนี้เนี่ยเราพบได้ในประชากรจำนวนมากนะครับในประเทศไทยเราอาจจะถึง 60% ของประชากรมีปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อแล้วก็ไม่มีอาการแล้วก็จะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนะครับที่มีอาการจากโรคกระเพาะเช่นกระเพาะอักเสบนะครับหรือแผลในกระเพาะก็จะมีอาการปวดท้องแสบท้องปวดก่อนอาหารหลังอาหารนะครับทานแล้วอาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดง่ายพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้มีปัญหานี้ทีนี้ในผู้ป่วยบางรายที่โชคร้ายนะครับเกิดเป็นกับมะเร็งของกระเพาะอาหารพวกนั้นก็จะมีอาการที่ที่มากขึ้นเช่นอาเจียนน้ำหนักลดนะครับมีอาการของโรคโลหิตจางเช่นเพลียง่ายเบื่ออาหารนะครับซีดก็แต่พวกนี้ก็จะเป็นอาการของที่ค่อนข้างจะดูในกลายที่เป็นมากละสาเหตุที่ควรตรวจรักษานะครับอันที่หนึ่งถ้าเราตรวจพบว่ามีเอชพาราไลเนี่ยในลายที่ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะหรือว่ามีแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยเราพบว่าสามารถทำให้โรคกระเพาะนะครับหายขาดได้ซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราพบว่าการเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังผู้ป่วยต้องทานยาสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปีๆในปัจจุบันเราพบว่าพอเราเราพบเหตุที่เป็นจากแบคทีเรียตัวเนี้ยเมื่อเรารักษาเชื้อตัวนี้ให้หายขาดเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาโรคให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะนอกจากนี้เนื่องจากอย่างที่เคยบอกไปแล้วเชื้อตัวนี้มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเราพบว่าผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยที่ 90% เนี่ยมีเชื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นการรักษาเชื้อตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารร่วมด้วยวิธีการรักษาเชื้อเอชพาราไลในปัจจุบันเนี่ยมันก็มียาที่จะใช้รักษานะครับผู้ป่วยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทานยาประมาณ 7-14 วันนะครับแล้วแต่สูตรของยาที่แพทย์ให้โดยปกติก็จะมียาที่เป็นยาที่ลดกรดในกระเพาะอาหารหนึ่งตัวแล้วก็จะมียาปฏิชีวนะสองตัวนะครับซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยแพ้ยาอะไรไหมผู้ป่วยมีความไวต่อยาอะไรหรือเปล่านะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรยาเนี่ยในผู้ป่วยแต่ละลายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนมีการดื้อยาอะไรข้อดีของการตรวจด้วยยูเรียเบรดเทสต์นะครับมันเป็นการตรวจที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่อินเวสีฟผู้ป่วยจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องทำอะไรมากนะครับอาจจะต้องดื่มน้ำนิดหนึ่งที่มีสี่สิบคาร์บอนสิบสามนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็เป่าลูกโป่งลูกหนึ่งเพื่อเก็บลมหายใจแล้วเราเราก็เอาลมหายใจตัวเนี้ยไปตรวจเพื่อดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารหรือเปล่า
เนื่องจากหนึ่งมันเป็นการตรวจที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีมีความไวในการวินิจฉัยสูงมีความเฉพาะในการวินิจฉัยสูงมันเรียกว่าเป็นโกลสแตนดาร์ดของการรักของการตรวจวินิจฉัยโรคนี้การตรวจวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับในผู้ป่วยที่อายุน้อยนะครับเราไม่คิดว่าจะมีโรคร้ายหรือว่าในผู้ป่วยที่เคยตรวจไปแล้วไม่มีโรคร้ายอะไรในเมื่อไม่นานมาเนี้ยการตรวจตัวนี้นี่ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการส่องกล้องแล้วก็ลดความไม่สะดวกสบายในการที่จะต้องตรวจส่องกล้องทั้งหลายไป